Goedemorgen, baie welkom en um, gelukkige vadersdag. Ons gaan op hier gesels oor, oor vaders vandag en um, jo, ek is eigenlijk geweldig opgewonden. Ek denk die heren het hierdie op my hart geleen. As ek kyk na ons uh, tyd waar ons leef, denk ek daar is geen beter tyd as nou as om te praat oor, oor vaderskap en wat beteken het vaderskap. En maas, jylle moet nie nou afsit nie, asjeblief. Jylle moet nie nie hierdie, hierdie is ook vir jylle. Ek denk is ons leef in een tyd waar, waar hierdie verskrikkelijk nodig is om, om ook te hoor. So, hou my aan en, en, en luister dier en, en gaan vraag vir die Heere. Dit is my gebed is. Gaan vraag vir die Heere is dit wat, wat sy woord sê en dit wat ek gepreek het. Ek bid dat dit wat ek preek werkelijk uit sy woord het sal kom en nie my eie gedagtes sal wees nie. Dat het sy gedagtes sal wees en dat hy dit sal gebruik in jylle levens ook. En dat die waarheid daarvan sal deurbreek in gesinne en ook in vaders harte, maar ook in moeders harte. So kom ons maak drie oor af vraag ons dit vir die heren. Heren, baie baie dankie, dat ons vir ochend sommer net voor die kan kom stil word. En, ach vader, jy ken ons harte en jy is ons vader wat vir ons lief is en wat vir ons wil lei en wat vir ons wil beskerm en, en vir ons net die goeie wil gee. En daarom bid ek heren dat jy dier die woord, ook as ons praat oor vaderskap, jy wat die wonderlijke ultimate voorbeeld van een vader is, vir ons sal wees wat dit beteken, asjeblief. Heere, dat ons harte sal sag wees, om te hoor wat jy sê. In Jesus naam, Amen. Alright, dit sal wonderlijk wees, as hierdie ook een gespreks uh, ding, uh, ge, gespreks deel sal wees, as hierdie aanstuur van ander mens, is baie welkom vir ander paas, maar ek so graag wil hee, dat jy en jou vrou is, dat jy en jou vrou is, as jy miskien enkel lopend is, vir die Heere sal vraag, Heere, wat beteken het om Jenny en as een vader op te tree en, en wees jy as ons vader? Dan kom ek begin die, die volgende te sê. Ons is altyd in die geschiedenis van die mens om bezig met die pendelum. Ons pendelum swaai altyd van, van een kant na ander kant toe, gewoonlik na extreme kante toe. So ons is altyd in reaksie op die vorige generatie sy foute wat gemaakt is. Dit is altyd so, ons kan nie daarvan werk om nie, uh, meeste van hoe ons ook baie keer theologie beoefen ongelukkig in die kerk, het ook te doen met ons reaksie op een vorige generatie. Nooit vanuit die woord uit. En dis, as jy nou vraag, waar is die pendelumse middelpunt, waar is die sweet spot, in een sekere sin is die middelpunt, is dit waar God is, dit waar sy woord is, dit waar die ultimate waarheid is, want daar is net een waarheid en dis Jesus Christus wat sê, ek is die waarheid. So as ons wil weet waar ons moet land, is dit altyd in die punt waar Godse waarheid is, waar die woord is. Nie Godse waarheid nie, want God is waarheid. Waar die waarheid is, waar die woord is. En dis waar ons as kinders van die Heere wil land. Ons wil nie soseer in die reaksie tree, ten oor um, enige context waar het ons kom, of die context waar ons is nie. Ons wil land daar waar Godse woord is. En dis vir my belangrik ook as ons gaan praat oor vaderskap, want ek denk, um, in, in die verlede en, en ongelukkig die kerk ook het, het of aangepas in die, um, die, 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 die tyd waar hulle, die tydgees waar hulle is, hulle het, hulle het half, uh, dit wat Romeine sê, moet nie gelijk word aan die wereld, maar laat Christus jylle gedagtes verander, laat God jylle gedagtes verander, um, so dat jylle sy gedagtes nadink. En dis wat ons wil doen vir ochend. Want dit is die ultimate goeie, kan ons dit vir mekaar daarom sê, op die einde van die dag, as ons in Godse waarheid leef, en in hierdie waarheid, wat die ultimate waarheid is, die skrif is, dit is ook vir ons goed, as mens, want dit is wat God wil hee ons moet doen, dit bring eer aan hom, maar dit is ook die plek, waar die meeste vreugde en vrede is vir ons. En so, as ons praat oor vaderskap, het die pendelum geswaai, en miskien het jy het die era uitgekom, waar vaders hierdie dominerende figuur is, wat, wat inkom, en amper die enforcer is, um, en hy is die ou, wat, uh, jy weet, jou maat jou altyd gedreig met die man. Jy weet, hy, hy, as jou pa by die huis kom, as jou pa by die huis kom, is daar moeilikheid. Jy weet, en hy was die enforcer, uh, jy, jy het baie min van liefde ervaar, en van intimiteit ervaar, en van een liefdesverhouding ervaar, waar iemand jou vast sou, ek het, ek, ek, ek sal my to, kaart op die tafel sit, dier dit te sê, ek het groot geword, in een wonderlijke huis, waar ek een vader vergeer gehad het, wat rarig iets geopenbaar het van God, ook met sy foute, ook met sy tekortkomingen, maar iets geopenbaar het, van een vader wat vir jou lief is, maar, 
ons kom uit die era wat dit gebeur het, en, en daarom het, is daar een teenreaksie waar ons vandag leef, wat ons wil nie hierdie heen nie, ons wil nie hierdie dominante figuur in ons leven hee, wat, wat die enforcer is, en wat straf, en sonder liefde nie, en, en daarom het die pendelem amper deurgeswaai na die ander kant toe, waar ons vandag staan, waar ons sê, al uit, vaders is slecht, daar is een toxiciteit, rondom vaderskap en mannelijkheid, en ons wil nie dit heen nie, en ons wil eindelijk net mense heen, wat nice is, en ons wil alles afbreek wat man en vrou is, ons wil eindelijk sê dat mans en vrou ons min of meer die is, en allemaal kan al die rolle vervul, een man kan een vrou wees, en een vrou kan een man wees, en een vader kan een uh, moeder wees, en een moeder kan een vader wees, en kom ek sê gau vir julle vandag, en, en as, ons, as ons wil val op die woord, dan is daar baie specifieke uh, rolle, wat, wat die woord vir ons openbaar, rondom man en vrou, en rondom een moeder, en een vader, en daar is vir een rede, hoekom die Bijbel God als vader noem, dit is niet omdat het uit een patriarchale systeem uitkom nie, ek glo nie dit nie, dit is altijd waarheid, dat God vader is, en die rede daarvoor is, is omdat ik denk dat God zijn karakter en wat hij wil openbaar, juist dit is vader, omdat dit goed is voor ons als sy kinders, die Bijbel praat van die, van die kerk als die breid, en in die ultimate verhouding tussen die bruid en die bruidegom, God as vader en, en die kerk ook as, as wat, word, wat gesien word as die, 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 uh, die bruid, word iets geopenbaar van hoe ons als mensen ook moet leven, en hoe ons werkelijke uh, levensvreugde kan pidda uit. Net gauw een paar statistieken. <coughs> en hoekom ek denk God als vader geken moet word, en hoekom ons in ons tyd gevaar staan om ons totale generatie te verloor, een totale generatie en een legacy te verloor, rondom omdat ons nie wil erken dat, dat vaders belangrijk is, en dat vaders in die sekerste die hoof is, dit wat Ephesians 5 vers 23 tot 25, dit is ons tekstvers vandag, waar hy sê die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is as ek generatie daai deel, en as die kerk dit wil ontken, en sê nie, 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 dit is nie raar so nie, daar is eigenlijk een man en vrou wat hoof is, en, en God is ook vader, en hy is moeder, dan verloor ons iets, en ons verloor ons kinders, en ons verloor een generatie, en een legacy van waar God ons wil hee, ook in die manier waarop ons leef. Net gauw volgende statistiek, Dat is een webtuister wat jylle kan opsoek, The Fatherless Generation, Dat is ook een baie wonderlijke boek, The Boy Crisis, wat jylle kan lees, uh, Dr. Uh, Will Ferrell, um, wat het geskryf, en ek denk Dr. Gray is die ander uh, um, skryver van die boek, en um, ons leef in een generatie, waar daar amper uh, uh, vaderloosheid is, nou kom ek lees gauw vir jylle van hierdie statistiek, 63%, 63% of you suicides, are from fatherless homes, five times the average. Nou kom ek sê gauw dit vir julle, julle kan miskien sê, ja maar, statistiek bewys maar, ding, verstaan jy, en, dis a oorsimplificering van iets, of wat ook al het wees, ek wil net hier vir julle wees, wat het beteken, en my eie bediening van, van 24 jaar, wat ek nou al in die bediening is, ek is amper 25 jaar in die bediening, en waarvan, a groot deel daarvan was, om met jong mense te werk, is, kan ek vir julle sê, hierdie statistiek, kan ek bevestig, uit my eie, praktische ondervinding in die bediening. 90% of all homeless and runaway children are from fatherless homes, 32 times the average. 85% of all children who show behavior disorders come from fatherless homes, 20 times the average. 80% of rapists with anger problems come from fatherless homes, 14 times the average. 71% of all high school dropouts come from fatherless homes, nine times the average. Father, um, father factor in education, children with fathers who are involved are 40% less likely to beat a grade in school. <laughs> children with fathers who are involved are 70% less likely to drop out of school. Children with fathers who are involved are li- more likely to get A's in school. Children with, now, kom ek sê gau die hierdie, children with fathers who are involved are more likely to get A's in school. Dit is ook waar vir, vir paas wat met slim vrouwens getrouwd, getrouwd is, want die kinders kree die breins van die vrouwens, so, dit is ook waar. 75% of all adolescent patients in chemical abuse centers come from fatherless t- homes, 10 times the average. 10 times, en dan gaan hulle aan, hier is nou klomp statistiek wat ek nie alles wil lees nie, een van die groter statistieke wat ek vandag wil julle sê is dat 
85% van paas wat die Heere dien, sy kinder sal die Heere dien. Laat dit insink. 85% van kinder, van vaders wat die, ek wil amper vir julle sê, dit is meer na 99%. <laughs> ek denk dat is iets van een belofte wat die Heere ook sê vir vaders rondom dit in die Bijbel. En het julle geweet, as net maas die Heere dien in die huisgezin, dan val die high average na 25%. Dit is net so, as iets wat vaders naar die tafel te bring, wat maas nie kan nie, en weer eens, ek wil nie ondergrawe wat maas doen nie, hoor my nou mooi, voor jy afsit die so vandag, en voor jy denk ek probeer ondergrawe wat mans vrouwens doen nie, elke man kom van een vrou af, dit is waar, en elke man wat, wat groot geword het, is een liefde groot gemaakt door een vrou op een stadium. En dit is waar, en, en dit sê jy nooit kan wegvat van een vrou nie, is, is die, uh, die rol van, van nutsering en grootmaak van een kind, wat ongelooflik belangrijk is in die eerste vier jaar van een kindse ontwikkeling. Dit is net so. Ek kan die statistiek daar ook vir, vir julle wees, maar verochend wil ek vast blijven staan bij die mans, en bij vaders, en die belangrijke rol wat vaders speel in die hele ontwikkeling van een kind. En hier is wat ek mee wil begin, kom ons lees ons tekstgedeelte van vir oogend, Ephesians 5 vers 23 tot 25, Le- blaad het gauw, paus my as julle nie, daar da is nie, hey, dan kan julle saam my lees, kom ons lees gauw hierdie gedeelte, die man is die hoof van die vrou, laat het jou haare achter recht opstaan, hoekom laat het jou haare recht opstaan, as jy hoor die man is die hoof van die vrou, die vader is die hoof van die huis, dit is interessant, as hy praat oor ouderlinge ook, en sê hy, het sê Paulus vir hulle kies mans, wat hulle kinders kan lei, wat, wat sy kinders gehoorzaam is, en wat hoof is van hulle, ou, van hulle huise, want hoe kan hulle uh, hoof wees van die huishouding van God, as hulle nie eers na hulle eie huishouding kan kyk nie. So kyk na mans, wat kyk na hulle, na hulle huishoudings. Hoekom, is, hoekom staan die uh, haren recht op, 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 op uh, rug? Misschien is het omdat alles wat jy gehoor het tot disver, in die media, en in, in, in Hollywood, is, is dat die Jy weet, is dat geen man sal op my kop sit nie, versaan jy? <laughs> ek, 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 met ek hier, het, het ons ook lekker discussies in ons huis met my twee dochters, en um, jy weet, rondom wat beteken het, dat, dat een man hoof sal wees van jou en goed is, en jy weet, betuif van ons het die idee van wat die hoofskap beteken, maar soos wat Christus hoof is, van sy kerk, is, denk ek is die belangrijkste deel daarvan, dit beteken, daar is een voorbeeld van hoe daar hoofskap uitgeoefen moet word, wat betekje nagelaat is, en kon ons sê dit vir mekaar, nie ons voorbeeld, die pendele moet swaai na die middel toe, wie is die middel, dis Christus, dis God die Vader, dis die Heilige Geest, dis waar die middelpunt is, en as ons weet, hoe lyk hier die hoofskap, dan is dit, waar ons die hoofskap kry, Nou sê hy die volgende, Christus is ook die verlosser van die lichaam, sy kerk, en dis die eerste karakter van die vader, is dat hy die verlosser is van die breid. Hy is die verlosser van sy gesin, hy is die beskermer, verlosser slash beskermer van sy gesin of van, van die vrou en van die kinders. En hier is een verschrikkelijke belangrike deel van vaderskap is hier die idee, dat hy die beskermer is, dat hy die hoof is, maar dat hy die beskermer is, so die hoof het die beskermingsdeel, hy is die verlosser, hy is die verlosser, die woord verlosser het die, um, uh, jy weet, um, uh, omvat die klomp uh, aspekte, maar een van die belangrijkste aspekte is natuurlijk, dat hy sy leven geef vir sy kinders, en vir sy vrou, so dat hy hulle kan beskerm en red. So die beskermingsdeel is verschrikkelijk belangrijk, en ons het dit achtergelaat ons, uh, dis, oh, jy weet, die sprook is vooral uh, openbaar iets van een realiteit, C.S. Lewis het gesê, ek denk Jordan Peterson al meer in ons tyd vertel, sprook is vooral, uh, uh, Tolkien en sy daar, die, die skryver van uh, Lord of the Rings, het, het vir C.S. Lewis eindelijk uh, tot bekering gekom, dier sprook is vooral, waar hy gesê, some, some fairy tales are more, true than others, betekende, want C.S. Lewis het vir hom gesê, wel, Christuskap is net fairy tales, en to see talking, but some fairy tales are more um, true than others. Dit wil sê, daar is een waarheid in fairy tales, wat iets openbaar van die wereld waar ons leef. En as jy teruggaan na die fairy tales, is, is al altyd een draak, wat ek, uh, jy weet, een prins moet doodmaak, as altyd een draak voor die kasteel, wat, 
Wat hy bedoelt maak so dat hy die, die, uh, so dat hy, uh, die prinses kan red en met dat trouw. En iets daarvan, iets van die beskermingsaspek, iets van die, die slaying of the dragon, is een bybelse concept wat ons krijgt van Genesis af, van Genesis 1, hierdie, hierdie, hierdie idee, dat arm geroep is om te heers, arm is geroep om te heers, en hy moet kyk na die wereld, wat God vir hom gegeet, God het een sekere, uh, um, norms en reels gegee, waar een arm moet leven, en hy moet het toepas in die wereld, en hy moet kyk na die natuur, en hy moet, uh, jy weet, na die natuur omsien, maar ook na sy vrou omsien, en haar beskerm, en dan kry ons die gevallen arm, wat, wat eindelijk passief raak, want dit is die hele verhaal van Genesis 3, is een arm wat passief raak, en kyk dat het duivel, dat die draak, die vrou verlei, om iets te doen wat God nie wil hee, hy moet doen nie. God het een gadreil gestel onder, om hierdie bome, wat van in die middel, van goed en kwaad, die boom van leven, en het gesê, van hierdie boom mag jy nie eet nie, mag nie van die boom van goed en kwaad eet nie, en die draak kom, en hy verlei die vrou, en wat doen Adam? Adam staan by, en hy doen niks nie, hy doen letterlijk niks nie, hy kyk toe, hoe sy het sy nageslag verwoes word, En dan krijg ons hier die idee van die tweede arm wat Christus is, hier die hoofd van sy kerk, en hy kyk na sy kerk, en, en hy is die een wat eindelijk die draakse kop vermorsel, die slangse kop vermorsel. Hy gee sy leven, en hy is bereid om die pijn te vat, van, om hier die draak te vermorsel. En dan kom ek sê gau vandag vir julle, is, uh, die, Adam moes in die begin die kop vermorsel het, Adam sy roeping was, toe die, toe die, die, die slang moes hier sy tweede sin gesê het, die, die oomlik toe die slang iets gesê het, teen Godse woord, moes Adam op die slang sy kop getrap het, en hy het die, of hy nou bang was vir die slang, en of hy nou bang was vir sy vrou, wat sy vrou sy sê, as hy al daar, teen al gepraat het, wat het ook al mag wees, Adam het nie sy heerskapie, uh, wat God op hom geplaas het, die hoofskap wat God op hom geplaas het, toegepas nie. En, en, en door dit te doen, verwoes Adam een totale legacy, en een geslag wat kom. En het vraag van die tweede Adam, die hoof van sy kerk, om die, die slang sy kop te vermorsel. Nou kom ek en praat gaan met die, die vaders, wat hier luister vir, vir ochend is daar sy draak om nog steeds te slijn, hy is uitgespoeg sy openbaring op die, op die aarde, en ons strijd is die, nie die vlees en bloed nie, maar die, die bose machte, en jy as pa is in die voorste linies van die fight, jy is in die voorste linies van jou kinderse fight, jy moet Gadrails opzet, soos God Gadrails vir Israel opzet, en vir die tien geboe sit, en sê, ek wil hier met leef in die tien geboe, want ek weet buiten kan dit, is daar gevaar, dit is die Lion King, want die Lion King Mufasa, waar hy vir Simba kry op hierdie berg, en dan sê, dan sê hy, waar kan ek, jy weet, waar is die koninkrijk, en sê hy, al hierdie is my koninkrijk, en dan is daar so donker gedeelte in die verte, dan sê hy vir Simba, maar daar mag jy nie gaan nie, want daar is, daar is die, die, die plek waar jy, waar jy nie mag trap nie, en hoe wonderlik is dit, dat dit een beeld is, ek denk ek, van hoe God werk met sy kinders, hy sê, hier is een klom speelveld waar jy kan speel, ek het my hele aarde vir jou gegeen, ge- waar jy moet weet, maar hier is sekere dele waar ek nie wil hier moet trap nie, en dis waar ek wil hee, want die oomlik as jy oor die trap, dan gaan daar verwoesting wees, dan gaan daar hartseer wees, jou vreugde gaan gesteel word, en dis waar een paar gadrels sit, nou dit is interessant gauw vannacht, ek het soe seel kinderen geluister hierdie week wat sê, daar is een interessante verskil tussen een manse gadrels en een vrouwse gadrels, of een vader en een moederse gadrels, nou baie keer is die vaderse gadrels sachter as die moeders in, so vat by voorbeeld, denk soos, wanneer ons moet gaan slaap, Een maas sal byvoorbeeld sê, nee, ach hier is allemaal in bed. Een paas sal sê, nee man, nee, hier is allemaal in bed. Jy weet, en, maar die verskil lee daarin, dat <laughs> sê hulle, nou dit is een veralgemening, ek verstaan het, mense gaan sê, dit is een veralgemening, maar dit is toch belangrijk om het ook daar aandacht te gee. As, a, as die reel gebreek word, is een vrou meer geneig om toe te gee. Dit wil sê, as een kind na jou te kom, en jy het gesê, hy moet ach hier in die bed kom, en hy kom na sy maat toe, dus kom, kinders altyd na hulle maat toe eerst te kom, is dit nie so nie, <laughs> jy weet, as dit reel gemaakt is, as baie min kinders wat eerst na hulle pa te gaan, dan sê eerst vir hulle ma, jy weet, ma, praat met pa man, kan ons nie bykie later uitblij nie, en so, as het kom by la, later gaan slaan, dan sê sê, ok, dan sê die kind by voorbeeld my huiswerk is nie gedoen nie, en dan sê die ma wel, um, ok, n- nog een uur, waar pa sê, sê, nee man, jy het baie tyd gehad, jy moet jou huiswerk klaar gedoen het, nou ga jy slaap en jy gaan met die uh, gevolge daarvan sit, 
En iets daarvan denk ik is belangrijk ook wanneer ons denkt aan God die Vader. God die Vader geeft ons gadrals. En als je kijkt naar Israëlse geschiedenis, dan dan lijkt het alsof hij bij het en fijn is op, op, op die gadrals in die begin. Je weet, als je die oud-testament lees, dan denk je, wat so God is dit? Maar als de Afrikaanse idioom wat sê bijgeboompie te wijn hy klein is, en ek denk in die vroege tyd, die selfde met die vroege tyd van die kerkse geschiedenis ook, vat bijvoorbeeld aan Aeneas en Safira, waar Aeneas en Safira dood die herslaan, as hulle die heilige geest um, uh, probeer voorlieg, oor die hoeveelheid geld wat hulle geet vir die kerk, En dan krijg je in, in, in Korintiërs ook waar baie van hulle siek word, omdat hulle die, die nachtmaal um, verkeerd gebruik. Hoekom doen God het? Want dit is, in die, dit is in die klein, wanneer hulle nog jonk is, wanneer die boe, boompie buig. Baie ouders probeer hulle tieners verander. Nee, in die begin sit jy sterk gadrels, en, en vaders, as julle kinders, miskien is die um, uh, paas wat klein kinderkies het, kies wat sy gadrels het. Het is interessant dat God net tien kies. Dit is die mens wat 613 maak om alles te probeer verduidelik. Maar hy sê, hier is die 10 geboeie wat ek wil hee, moet leef. Kies jou geboeie, sê vir jou kinders, dis waarin ons leef, dis wat die woord sê ons moet doen. So ons gaan die woordse gadrels om ons sit, en dan gaan ons vir mekaar sê, ons gaan nie uit dit gaan nie. En daar is consequenties as ek uit dit gaan. Daar is consequenties as ek uit dit gaan. En baie keer is ons eh, ouders en eh, vaders het passief geworden en hulle sien hoe hulle kinders leef, en jy sien hoe jou dochters leef, en jou seens, want dit is nie net seens wat kind, paas nodig is nie, dochters het ook paas nodig. Dochters het vir paas nodig, wat kyk na uh, sy dochter, hoe sy aantrek en sê, my kind, waarmee is jy bezig, hoekom wil jy so aantrek? Wa, wie is hierdie ou wat jy duid? En jy is die bad guy, dis die ding van een vader. Een vader gee sy leven op vir sy kinders en vir sy vrou. Dit is nie die lekkerste plek en baie keer kry jy houwe van die mense wat vir jy liefste is, omdat jy staan daar wat God jou geplaas het om te staan. En jy kry betek jy punishment van jou, van jou kinders en van jou vrou, maar jy staan daar omdat jy weet dit is waar ek moet staan om hulle te beskerm. Nie net kry jy, kry jy van die draak hierdie fight nie, maar baie keer kry jy fight betekent in jou eie huis, maar jy doen het omdat jy weet dat dit is waar God jou geplaas het, en jy kan nie anders te nie. Ek denk baie aan Martin Luther, wat, wat die 95 stellings geslaan het in die deur van Wittenberg, en gesê, die staan ek, en ek kan nie anders te nie. Ek kan nie anders te nie. Ek moet nou maar kry wat ek moet kry, versan jy, ek moet maar teen kant en kry, ek moet maar, jy weet, tot dood kry, maar hier staan ek, ek kan nie anders nie, want dis wat God my geplaas het om te wees. Dis wat God my geplaas het om te lees. Hy sit die gra- gadreld op, hy is bereid om sy leven te gee, te wille van sy kinders. As jy verder lees, dan sê hy, die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk, is Christus ook die verlosser van die lichaamse kerk, soos die kerk en Christus onderdanig wees, moet vrouwens en alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, jylle moet jylle vrouwens lief wees, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy leven daarvoor afgegeet. Jy moet lief wees soos Christus, jy moet hoof wees soos Christus, En nie die liefde is een brandende liefde wat in jou leef, omdat Christus jou lief gehad het, het jy jou vrou lief, en het jy jou kinders lief, en jy sal alles doen ter wille van hulle. Jy stap nie uit nie, jy stap nie uit op hulle nie. Dis vir my die hartseerse deel is paas wat uitstap op sy kinders, want hy kan nie meer die druk vat nie. Hy kan nie meer staan waar hy moet staan nie. Nee, jy is die pa, jy vat die pak, en jy sluit die dragon, en jy stap nie weg van jou kinders nie. Hulle sê dat uh, 80% van uh, paas, na twee jaar na uh, echtscheiding, wegstap van hulle kinders af. Jy stap nie weg van jou kinders nie. Jy gaan maak recht met hulle maal. Dis die grootste, grootste gave wat jy vir jou kinders kan gee, is om vir hulle te vertel hoe lief jy hulle maal het. Wanneer laat het jy vir jou kinders vertel hoe lief jy hulle maal het? En hoe, lang, hoe baie keer beskerm jy jou maat tegen die kinders? <laughs> dan staan jy op en jy sê, nee, jy gaan nie so praat met my vrou nie, jy gaan nie so praat met my bruid nie. Dis wat een pa doen, want sy kinders ver, verwacht het van hom. Hulle verwacht het van hom. Maar meeste paas, ek denk by, by voorbeeld, meeste paas het soos a, hierdie honde geraak wat hulle die stembande uitgehaal het. Hy het nie meer as blaf nie. Hy het nie eers meer blaf nie. Jy had die hot gehoor wat sy stembande uitgehaal het. Ek nou die dag voorbij gestap, voorbij huis, wat sy, sy, die hondse stembande, 
Daar is niks meer nie. Waar man sê, hulle stemme verloor. Hulle is so bang om iets te sê, want die kultuur van hierdie dag het vir hulle gesê, hulle is toksies en hulle is nie meer werd iets nie, en hulle moet liever sy stil bly, en as jy nie a, weet, as jy nie a vrou is, jy kan jy niks sê nie, so wat kan jy sê vir vrou, en is mansplaining as jy iets verduidelik nie, moet nie dat die duivel hierdie deel van jou wegvat nie. Jy is lief vir jou vrou, jy is lief vir jou kinders. Alles wat jy doen, en dis die vraag, dis die motivering, trek op uit ongeduld, of trek op uit liefde. Want as ek uit liefde op dit, dan is het soos vier wat binnen my brand, is die CAL wat die God sê, as, as ek my kinders moet straf, ek kan nie, hoe kan ek my, my kinders straf, dit die vier in my brand te veel. Die vier in my brand te veel. En dis die kinders straf, jy straf jou kinders altyd met die traan wat wal, uh, rol oor jou wange. As ek denk aan Jesus wat vir Jerusalem die straf op Jerusalem uitspreek, doen hy dit nie met, met triomfankelike oorwinning nie, hy, 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 hy sê dit met die met, met hart wat breek. Hy sê dit met die hart wat breek. Maar hy is bereid om kruis te gaan. Hy is bereid om sy leven te gee. Hy is bereid om, wanneer die gadrels gebreek is, die, die skaap te gaan haal wat afgedwaal het, en hy is bereid om om terug te bring in die huis in. Gaan haal jou kind. Moe nie stil bly nie. Gaan haal jou kind. Gaan haal jou vrou. Bring hulle terug. Bring hulle, al kost dit jou leven, bring hulle terug. Dis wat die pa doen. Hy, vader, is altyd die een wat sê, jy kan beter. <laughs> dit is interessant, dat Jordan Peterson praat oor, hy sê, dit is, dit is die ding van die vader, een moeder sê, moet nie worry nie, moet nie worry nie, moet nie worry nie, jy weet, hulle is, hulle is, uh, motherling, verstaan <laughs> jy, hulle is hier die moeder, wat altyd wil vasthou, en allemaal beskerm, hulle is, jy weet, die naals kom uit, as jy iets doen aan my kind, nie, een pa verstaan, dat die kind ook beter kan doen, en een pa is iemand, een vader is iemand, wat voorloop, so hy vraag nooit iets van sy kind, wat hy nie bereid is om self te doen nie, en dis iets wat ek nogal myself ook gevind het, is dat ek betek hier iets van my kinders verwacht, wat ek ook as ek terugdink in my leven nie self geleef het nie, so ek moet dit leef, dit wat ek verwacht van my kinders om te leef, ek kan nie vir hulle iets vraag wat ek nie bereid is om te leef, God het nooit vir ons iets gevraag wat hy nie bereid was om te leef nie, en hier is die ander ding, is hoekom hy van ons vraag meer te wees, as wat ons dink self ons kan wees, is omdat sy DNA in ons geplant is. Daarom as een vader iets leef, dan sien sy kind dit, die voorbeeld van sy vader, sien die kind, en hy besef dat die selfde DNA wat my vader is, is ook in my, en daarom kan ek wees wat my vader is, want sy DNA is in my geplaas. Dis wat oor wedergeboorte gaan, dis wat oor wedergeboorte gaan, die geest is in my geplant, ek het Godse DNA gekryk, sy kracht leef, leef nou in my, en daarom word sy kracht tevoorschijn gebring, as ek kind van die Heere leef, as ek kind van die Heere leef, dis sy kracht in my, en die vader loop voor, en die kind sien sy voorbeeld, en hy kan weet, ek kan het wees, want my vader is dit, dis wat my vader is, en dis wat ek kan wees, en ek denk, dis die grootste hartseer, in bedieninge, byvoorbeeld, en ook in, in ons, wat, wat in die voltydse bedieninge, is een predikant is, of een pastoor is, of uh, uh, jy weet, is dat, is dat baie keer hoor ons kinders iets preek, wat ons nie self bereid is om te doen in ons huise nie. En dis my grootste, my grootste uh, bekommernis betek hier in my eie leven, Fred, leef jy dit wat jy preek? Is jy bezig om voor te stap? Gaan jou kinders een dag draai na jou toe en sê, weet jy pa, jy het nie gedoen wat jy gesê het nie. Jy het baie gepreek oor die woord, maar jy het min geleef van die woord. En dis my drijfveer, is dat Christus meer gesalte in my met kruis vader, so dat sy vaderskap stigbaar sal wees vir my kinders, en dat hulle op die einde onafhankelijk vir my sal leef, in afhankelijkheid van ons hemelse vader. En dis wat vir die Heer ons roep. En dan die laaste ding van vaderskap, wat ek wil noem is, Godse vaderskap is ook so, dat wanneer hy straf, en hy straf, ons het dit weggeredeneer uit die, uit die 21ste eeuwse God, die God wat sy stem verloor het, en sy bril verloor het, sies loos in Narnia, die, die bril in een leeuw, wat vir die klein dochterkie sê, no, 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 he is not a time blind, God is not a time blind, hy is die almachtige God van hemel aarde, hy is heilig, hy is een verterende vier, ons hou nie van die woorde as moderne mens nie, maar dis wie hy is, 
Dus wie hij is, zo hij straf. Hij straf zijn kinders in Hebreus 13. Omdat hij bewust is van hulle toekomst. En hij wil de toekomst verleiden. Hij heeft een verwachting van hulle. Dat tekstvers wat ons so aanhaal in Jeremia. Wat sê hij, hij, hij beplan voor onze toekomst. Hy, waar sê hij dit? Waar sê Jeremia dit van God? Wanneer hulle in ballingskap is, wanneer hulle gestraf het, en dit is die wonder van God is, dat wanneer hy ons straf, hy ons nie los in sy woede nie, maar hy bevestig sy liefde weer eens ook in sy straf. Want hy sê, ek is lief vir julle. Oh, elke vader wat dit al gedoen het, en wat dit al gesê het vir sy kinders, geen kind gloor het nie, in die oomlik nie. Maar iets daarvan word uitgespoel in die levens, die liefde van die vader wat tig ook, en liefde, spoel uit, hy is nie foutvindig nie, hy is nie neil nie elke verkeerde ding wat hy sien nie, nie, hy laat toe dat kinders ook foute maak, maar dan na hulle foute, en miskien na straf wat hy uitgedeel het, bevestig hy sy liefde aan ons, dit wil sê, sy straf is nie gelijk aan liefdeloosheid nie, sy straf is gelijk aan sy liefde, en hy bevestig altyd sy liefde elke keer daarna, soos een pa, my pa, wat sy seens pak gegeet, en elke keer na pak sla, dan sit hy hulle weer op sy skoot, en hy kom sê weer vir ons, hy is lief vir ons, en hy, is, hy doen dit omdat hy lief is vir ons, en alhoewel ons het nie die tijd gegloot nie, verstaan ek het nou, verstaan ek het nou, en ek wil iets sê vir die vrouwens hier, jy kan jou man systeem wegvat, uit, uit, uit jou kinderse levens uit, jy kan altyd foutvinderig wees met wat jou man doen, of jy kan iets anders te doen, jy kan hom bevestig as die een, wat die verlosser en die beskermer is, van die huis, en vir jou kinders iets, een verhaal vertel, van een man, wat de draak, geslui het, wat de draak geslag het, terwille van sy, van sy kinders, en terwille van haar, wat bereid was om, om oor land en see te gaan, vir die beskerming, van, hulle as gesin, vertel hy verhaal moeders, as jy praat oor, jou, oor, die, oor die pa van jou kinders, vandag, vertel hulle van een pa, wat bereid was om, om dit te gee. En ook in sy swakheid, die sonde bedek baie sonde is. Sy swakheid, wie is jy die een wat aanvol? Jylle moet een wonderlijke vaders dag hee. En mag die vader, jylle jimmelse vader, wat jimmel en aarde gemaakt het, sy liefde weer op een wonderlijke nieuwe manier bevestig aan jylle, en wees wat het was, dat hy sy leven gegeet, so dat ons kan leven in vryheid. Hy die draak sy kop vermorsel en die wond gegee wat op jou einde van die dag die oorwinning aan ons behaal, laat behaal het. Vader, wat een wonderlijke voorrecht om paas te hee in ons midde, vaders te hee wat ons lief het. Heere, ons aardse vaders val in baie opzichte. Maar ons wil die goeie hee vir ons kinders en die goeie is om te wees soos wat jy is. Die vader wat jy is vir ons. Heere, help ons om op te tree as beskermers, as verlossers van ons huisgesin. Help ons om nie apathies te wees nie, en passief te staan, terwyl, terwyl die draag bezig is om verwoesting te saai nie. Heere, mag ons, soos het hier die slangse kop vermorsel het, mag ons die kop vermorsel van die slang, die die geest wat in ons woon. Vader, ons kan dit nie uit eie kracht doen nie, ons het die geest nodig wat dit dier ons doen ook, maar ons wil staan in die gap, wat ons in geplaas het, al kos het ons om, om houwe te vat, wat ons het plaas. Heere, hierdie generatie van ons leef, hierdie geslag van ons leef, wil nie meer vaders heen nie, want hulle het seer gekry baie keer, dier hulle eie vaders. En daarom reageer hulle so, my vader, mag ons die vaders wees, wat jy ons geroep het om te wees, mag vir ons vir een geslag wees, hoe dit lyk, een vader, wat sy leven gee, vir sy kinders. Ek bid het in Jesus naam, Amen ontvang die sien van die Heere, die genade van ons Heere Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Geest, saam met julle wees en blijf, vandag en morgen, en totdat Jesus ons kom haal. Amen.